நிறகுடுக்கா முத்துண்டோ பொன்மணி முத்தத்து அசகோஷலே பெண்ணாலே புத்தரி விளையுண்டு காணாமற களியானே இரு மாராட்டமானே களியிதிலாக்கை நிறையும் பூக்கை நிவரும் மாயா ஜாலம் கண்கெட்டல்லிரு காணாத்த கோலம் ஆரும் கேட்காத்த ஜாலம் இது காணாத்த கோலம் பண்டும் கேட்காத்த ஜாலம் நிறகுடுக்கா முத்துண்டோ பொன்மணி முத்தத்து அசகுசலே பெண்ணாலே புத்தரி விளையுண்டோ ிலகும்ோ பகலின் கைமறையில் ராக்கதிரொழியுன்னோ நிலாவின் கைநிலையில் நாக்கிலையிலகுன்னோ பகலின் கைமறையில் ராக்கதிரொழியுன்னோ நிலாவின் கைநிலையில் இதிலே வழியும் பூமழையில் இடரும் மலராய் கூட்டுகூடா இதிலே ஒழுகும் பூம்புழகன் இரைகளில் ஒழுகாம் பாட்டு பாடா சிறி துணையா கதை அறியாம் சிறியுடன் உரைகளில் அலியன கதையில் காணாத்த கோலம் ஆரும் கேட்காத்த ஜாலம் இரு காணாத்த கோலம் பண்டும் கேட்காத்த ஜாலம் நிறகுடுக்கா முத்துண்டோ பொன்மணி முத்தத்து அசகுசலே பெண்ணாலே புத்தரி விளையுண்டோ உண்ணிகள் உணரும்போல் மாம்பழ முதிரும்போல் ாம் கனவா இலகும்போ செப்படி வித்தையில் இலகி வரும் காற்றில் ஒதுங்காம் கண்டு நிற்காம் அக்கிளி இக்கிளி பதிவு தரும் பூவல் உருக்காம் பாடி வரும் சிறி நுணையாம் கதை அறியா சிறியுடன் உணகளில் அலையன நுரையில் காணாத்த கோலம் ஆரும் கேட்காத்த ஜாலம் இது காணாத்த கோலம் பண்டும் கேட்காத்த ஜாலம் நிறகுடுக்கா முத்துண்டோ பொன்மணி முத்தத்து அசகுசலே பெண்ணாலே புத்தரி விளையுண்டோ காணாமரக்களியானே இது மாராட்டமானே களியிதிலாக்கை நிறையும் பூக்கை நிவரும் மாயா ஜாலம் கண்கெட்டல் இது காணாத்த கோலம் ஆரும் கேட்காத்த ஜாலம் இது காணாத்த கோலம் பண்டும் கேட்காத்த ஜாலம் பத்திரத்தினம் எந்தாயாள்க்கு വേണ്ടത് അമ്മൂമ്മ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേ എനിക്ക് ഇവിടെ അടിച്ചു വരണം ഇത് എഴുതി തീർന്നിട്ട് ഞാൻ എണീക്ക് പിന്നെ അടിക്ക ആദ്യം നീ അമ്മൂമ്മക്ക് കുളിക്കാൻ വെള്ളം ചൂടാക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോവാൻ നേരായി കുളിക്കണേലേ അമ്മൂമ്മ തന്നെ പോയി വെള്ളം പിടിച്ചോണ്ട് വാ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ വരും ദോശയ്ക്കുള്ള അരി ഇതുവരെ അരച്ചില്ല ഇത് മുഴുവൻ പകർത്തി എഴുതാതെ ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ സാക്ഷരത ക്ലാസ്സിലെ മാഷ് ഭയങ്കര കണിച്ചുകാരൻ നിനക്ക് 
അയാള് മനുഷ്യന് തൊലി ഉരിച്ചു കളയും ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാം മുമ്പേ ഓടി ഓടുന്നു വെള്ളം പിടിച്ചോണ്ട് വരാനായിരിക്കും അല്ലേ ഉം വേഗം വേണം ധൃതി വെക്കാതെ സിനിമയ്ക്ക് കാശേരാന്നും പറഞ്ഞതിനെ പറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേ ഇനി ഒരു തീരുമാനം അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവരും ഇന്ന് അച്ഛൻ വരുമ്പോ തീർച്ചയായും ഞാൻ വാങ്ങി തരാം ഇത് തന്നെയല്ല ഇന്നലെയും പറഞ്ഞത് ഇത് അതുപോലെയല്ല ഒന്ന് ചെല്ലന്റെ കൂട്ടാ വേണ്ട 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 ഇനിയും വാക്കുമാറിയാൽ ഒരു കാലത്തും ഒരു സഹായം ഞാൻ ചെയ്യില്ല നോക്കിക്കോ ശരി മിസ്റ്റർ പൊതുവാൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് എന്താടോ ഇന്ന് ഇത്രയും വൈകിയേ യുദ്ധം എന്താ ചെയ്യാൻ എന്താ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര പോരാ പൊതുവാളെ അടിയുണ്ട് തിരിച്ചടി ഇല്ല ഓ എന്തുണ്ട് കേട്ടോ മെയിൻ ന്യൂസ് അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ന്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാനും നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശല്യങ്ങള് മോളെ ശ്രീദേവി ആ കോപ്പി പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന് കാണും അല്ല എന്താ കോപ്പി പുസ്തകം ഇന്നും നീ കൊണ്ടുവന്നില്ല അല്ലെ അച്ഛന്റെ കുഴമ്പ് വാങ്ങിച്ചോ മോളെ ഈ കാവലി പണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തരം നരകം തന്നെയാ ഓ കമ്പനി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇത്ര രാത്രി മുഴുവൻ കുടിയും ബഹളുമായിരുന്നു മുതലാളെ എപ്പോഴാ ഗേറ്റ് കൂടെ പോവാൻ അറിയില്ലല്ലോ ഒരു പോളെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കോപ്പി പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം എന്താ ഞാൻ എന്താ നീ ആ കയ്യിൽ കിട്ടത്തെ അത് അലക്കില്ല അച്ഛാ വൈകിട്ട് പൈപ്പിൽ വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു അന്താ നിന്നോടെ ചോദിച്ചത് എന്റെ കോപ്പി പുസ്തകം കോപ്പി പുസ്തകം കോപ്പി എഴുതി പഠിച്ച അമ്മ ഇപ്പൊ കളക്ടർ ആവാൻ പോകല്ലേ കോപ്പി എഴുതാതെ ചെന്നാ മാഷി ചീത്ത വിളിക്കാൻ എന്താ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ പെണ്ണിനെ കോളേജിൽ അയക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷമത്തില്ല ഞാൻ അപ്പോഴാ എഴുപത് കഴിഞ്ഞ അമ്മയുടെ കോപ്പി എഴുത്ത് നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്ക് നേട്ടാ മോനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ജില്ല അമ്മയെ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങോ എന്തൊരു ശല്യടാത് ഈ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒന്നും വെറും കെട്ടുകളല്ല രാവണൻ ഒരു അസ്ത്രം ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നു ശ്രീരാമൻ മറ്റൊരു അസ്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ തടുക്കുന്നു ഒന്ന് അഗ്നിയെങ്കിൽ പറ്റത് ജലം ഇതല്ലേ സ്കഡും ബാറ്ററി ഇടും നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ പറയാത്ത ഒരൊറ്റ ആയുധവും ഇന്ന് വരെ ഒരുത്തിനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഈ നാപ്പാം ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണാവോ അതോ ഒരു പ്രത്യേകരം ബോംബ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നാ ചോദിച്ചേ അതായത് മറ്റുള്ള ബോംബിന്റെ അത്ര വലിയ ഇപ്പൊ ഈ ബോംബിനില്ല എന്നാ പിന്നെ ചെറിയ ബോംബ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരെ മതി എന്നാലും ഒരു ബോംബ് ആവുമ്പോ അതിനൊരു പേര് വേണ്ടേ അതാണ് നാപ്പാം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ വിട്ടിത്തം പറയാതെ പൊതുവാളെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ആ അനന്തേട്ടാ നിങ്ങൾ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നല്ലോ ഈ നാപ്പാം ബോംബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നാപ്പാം അല്ലെ ഈ നാപ്പാം ബോംബ് ഞാൻ അത്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഉപയോഗിക്കേ ബോംബ് എന്താ മേത്ത് വെക്കുന്ന സോപ്പ് ദിവസേന ഉപയോഗിക്കാൻ സോപ്പ് പോലെ തന്നെ ഒരു പട്ടാളക്കാരന് ബോംബും പക്ഷേ സോപ്പ് കുളിക്കുമ്പോഴേ വേണ്ടു ഈ ബോംബ് ഉണ്ടല്ലോ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ശത്രുവിന്റെ ഒരു അനക്കം കേട്ടാൽ ഉടൻ ഞങ്ങൾ ബോംബ് എടുത്ത് അച്ഛ ചായ കൊടുക്കുമോളെ അച്ഛൻ ബോംബ് പറഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുക പ്രൊഫസർ എങ്കൂൺവാലയുടെ വിടേതാ ഒരു മജിഷ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ബുക്കിങ്ങിനാണോ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അയാൾ ഇപ്പൊ പരിപാടിക്കൊന്നും പോകാറില്ലല്ലോ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി തല്ലി കിട്ടിയ പിന്നെ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല ഓഹോ ഇതാര് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയി നേരെ അച്ഛാ മാജിക് എന്നും പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾ കാണിച്ചു ഇത്ര നിന്നോട് പോകാനാ പറഞ്ഞത് ബഹു മിടുക്കനാട്ടോ പ്രൊഫസർ അവള് വിവരം കേട്ടോണ്ട് പറഞ്ഞതാ ശംഭു നീ ആ പ്രൊഫസർ വീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ശ്രീദേവി മായാവിക്ക് നല്ലൊരു പരിപാടി കിട്ടിയല്ല എന്താ പാവം പട്ടിണിയാ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നോട് അഞ്ച് രൂപ കടഞ്ഞു വെച്ചു എന്റെ അപ്പൊ മൂന്ന് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എടി ശ്രീദേവി വല്ല ബോധമുണ്ടോ നിനക്ക് അയാൾക്ക് മായാജാലം അറിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അല്ല പ്രശ്നം മിലിട്ടറി എന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടിയ പണം മുഴുവൻ അരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ആ വീട് വാങ്ങിച്ചത് അവനിപ്പോ വാടക എന്നിട്ട് മാസത്രയായി അവന് വല്ല കിട്ടുന്ന തടയേണ്ട കാര്യം എന്താ നിനക്ക് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേ നീ ആ പായ വിരിച്ചാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിഴും എന്താ ഉണ്ടായത് ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീണു ഇവിടെ പലയിടത്തുനിന്നും കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടേ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തുറക്കില്ല പ്രൊഫസർ ഞാനാ എം എച്ച് എസ് വാസവും മാഷാ മാഷ വരും വരും ഇല്ല ഞാൻ കയറുന്നില്ല റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു മാജിക്ഷൻ നടത്തിക്കൊള്ളാൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാപ്ലിക് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ നിരന്തരമായി എന്നോട് വന്ന് പറയാറുള്ളത് കൊണ്ടാ ഒരു സഹായം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് നീ ഇവിടെ നില്ല് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി സ്വകാര്യം പറയാനുണ്ട് ആ ചെറുക്കൻ ഇത്തിരി പഴയ അപ്പോ തുക എന്ത് കിട്ടും അന്ന് പറഞ്ഞ വാനേഷൻ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഏ പെൺകുട്ടിയെ പെട്ടി കിടത്തി അപ്രത്യക്ഷാക്കുന്ന വിദ്യ പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി അപ്രത്യക്ഷാക്കിയ പോരെ പോരാ ഹൈസ്കൂൾ അല്ലേ പ്രൊഫസറെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണു കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ആൺപിള്ളേരെ ബഹളം വയ്ക്കാതെയും കൂവാതെയിരിക്കുള്ളൂ എന്നാലേ അവന്മാർ കാശും തരൂ അല്ല അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അപ്പ തുക വലിയൊരു തുകയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എന്നാലും ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂടി വന്നാലും മുന്നൂറ് പിള്ളേരുടെ ഇന്ന് പിരിച്ചെടുക്കണ്ടേ പ്രൊഫസറെ അയ്യോ അത് പോരാ പോരെങ്കിൽ പരിപാടി വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം അല്ല അതല്ല ശരി മുന്നൂറ് അങ്ങ് മുന്നൂറ് മാഷ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പരിപാടി വിളിച്ചിട്ട് അപ്പോ അഡ്വാൻസ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ തരുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ കാശൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അല്ല വേണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണോ മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് ഞാൻ കാകൊരു പരിപാടി കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഏ നിങ്ങളെ തിരക്ക് വേണ്ടിട്ടാ അയാൾ പോയനെ അതാ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞത് പട്ടിണി കിടന്നാലും നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കളയാൻ പാടില്ല ആ ശ്രീദേവി ചേച്ചി മാഷോട് പറഞ്ഞു രംഗൂൻ ചേട്ടന് മാജിക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് തോറ്റു അനന്ത അമ്മ സ്കൂളിൽ പോവാണ് മോനെ അനന്ത ഓ കേട്ടു കേട്ടു അമ്മ പോയി പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ട് വരൂ മോളെ മോളെ അമ്മക്ക് ചായ തരൂ മതി മതി നേരായി മോളെ ഉച്ചൂണ് ഇന്നലത്തെ മരി വൈകിക്കല്ലേ പഠിച്ച് പഠിച്ച് തളർന്നിട്ട് അമ്മമ്മ വരും മോരു അഞ്ചയ്ക്കാൻ മറക്കരുതിട്ടാ മോള അമ്മമ്മയുടെ അച്ഛനമാല പുസ്തകം കണ്ടോ അയ്യോ എവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് വിഴുങ്ങി മോനെ അനന്ത നീ അമ്മയുടെ അച്ഛനമാല പുസ്തകം കണ്ട കണ്ടു ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓർഡർ കണ്ടു പ്രൊഫസർക്ക് നല്ല കാലം വരാൻ പോണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രേഖ നോക്കി പറഞ്ഞില്ലേ നോക്കിക്കോ ഇനി തുരുതിരാ പരിപാടി കിട്ടും അല്ലേലും ഞാനിവിടെ ഒരുമാതിരി നല്ല രീതിയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ആളുകൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി പ്രൊഫസർ റംഗൂൺ വാലി അല്ലേ എന്ന് പലരും പിടിച്ചു നിർത്തി ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ണു കെട്ടി കാറ് ഓടിക്കോ പ്രൊഫസറെ കാറോ ലോറിയോ എന്ത് വേണേലും ഓടിക്കും ഹൗദിനി എന്ന് പറയുന്ന ലോക പ്രശസ്ത മെജിഷ്യനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ അങ്ങേര് കാണിച്ച മിക്ക നമ്പറും ഞാനും കാണിക്കും പക്ഷെ സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് പണം വേണം ഈ കാലിത്തുപ്പിക്കകത്തുന്നേ ജീവനുള്ള മുയലിനെ എടുക്കുന്ന വിദ്യ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫസറെ വിദ്യകളൊന്നും അങ്ങനെ പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ മെജിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണത് ഒരിക്കൽ ഉത്സവ പറമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാജിക്കാരൻ ഒരൊറ്റ നോട്ടെ പെട്ടെന്ന് നൂറ് രൂപയാക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേണേൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാക്കാം ഏ ശരിക്കുള്ള നോട്ടോ നല്ല അസല് നോട്ട് എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി കോടീശ്വരനായിക്കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു വിധത്ത് പറഞ്ഞ മേജിക് ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം വേണ്ട കലയാ കൃത്രിമം കാണിക്കരുത് ഇന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത പരിപാടിക്ക് മൂവായിരം രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെന്തിനാണ് മൂവായിരമോ അതൊരു ഭയങ്കര തുകയാണല്ലോ പക്ഷെ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ പറ്റിക്കുന്നേ അതാ കുഴപ്പം ഒന്നുന്നേ എന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന ആളിനോട് എനിക്ക് മേജിക് അറിയില്ലെന്ന് കൂട്ടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഏ ആഹാ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ മായാവിക്ക് ഒരു പരിപാടി തരപ്പെട്ടു അല്ലേ പക്ഷെ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ട അയാൾ തിരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താവായിരുന്നു സ്ഥിതി ശരിയാ അനന്തൻ ഇവളെ ഒത്തിരി വഴക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുന്തു അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അറിയാതെയാണോ ഇത്രയും പരിപാടികൾ ഞാൻ നടത്തിയത് അറിയാങ്കി ഒരെണ്ണം കാണിക്കേ അങ്ങനെ റോട്ടിൽ വെച്ച് കാണിക്കേണ്ട വില കുറഞ്ഞ വിദ്യ അല്ല ഇത് എന്നാലും ഒരെണ്ണം കാണിക്കും മായാവി ഇവളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും അയാൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല മുമ്മേ അറിയില്ലേ എന്നാ ഇത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചരാ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഒരു കർച്ചീഫ് ഉണ്ട് കർച്ചീഫ് കാണിച്ചരാ ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എന്റെ ഈശ്വര ഇത് എന്തൊരു മറിമായം ദേവി മഹാമായ സമയായി
വെട്ടി റെഡി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ലല്ലോ പെൺകുട്ടിക്ക് നമ്മൾ എവിടെ പോവും എടാ അവർക്കൊക്കെ രൂപ എത്ര കൊടുക്കണം ആകെ ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തെ പരിപാടിയാ പെട്ടിക്കകത്ത് കയറുക അപ്രത്യക്ഷാവുക സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവല്ലാ വാക്കും കൊടുത്തു ചേച്ചിക്ക് <laughs> 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 എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടണില്ല മലയാളം അല്ലേ അച്ഛനം മലയാളം തന്നെയാ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേടാ മോനീ ശമ്പു കൂട്ട ഇതൊന്ന് വായിച്ചേ കിട്ടിയതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കുന്ന മാഷ് പറഞ്ഞു വഴിന്ന് കിട്ടിയ പേപ്പറാ ഓ വായിച്ചു കുടുങ്ങിപ്പോയി മടു പാബദു പടട ലഗകാർ അനതരി ചജടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എവിടെ നോക്കട്ടെ എന്താ വായിച്ച മടു പാബദു പടട ലഗകാർ അനതരി ചജടു അല്ലേ മുപ്പത് പട്ടാളക്കാർ അന്തരിച്ചു എന്നാ പുതിയ ലിപിയ അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ചു മലയാളത്തെ കൊല്ലല്ലേ അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മ ഇങ്ങ് വന്നേ നമ്മുടെ മാജിക് ഇല്ലേ മൂപ്പർക്ക് ഒരു പരിപാടി കിട്ടി പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടി വേണമെന്ന് അവർക്ക് വലിയ നിർബന്ധം ശ്രീദേവി ചേച്ചിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ തിന്നാൻ വന്നു അമ്മൂമ്മ ഒന്ന് പറയോ അയ്യോ ഞാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞവൾ എന്നെ തിന്നാൻ വരും അമ്മൂമ്മക്ക് അറിയാലോ ആ രംഗുഞ്ചേട്ടൻ ആകെ കഷ്ടത്തിലാ എനിക്കറിയാം അമ്മൂമ്മ മനസ്സ് വെച്ചാ നടക്കും ഞാൻ നോക്കട്ടെ തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചു അതെ ശ്രീദേവിയെ കൊണ്ട് ഞാനൊരു വിധം പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഊവ് അപ്പൊ അവളെയും വിദ്യകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുവോ മായാവി സാക്ഷര ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാലോ പഠിപ്പിക്കാം പിന്നെ ആവട്ടെ മായാവി ഇതൊന്നു വടിയേക്ക് ഇപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ മാത്രം മതി കാലത്ത് അത് കണ്ട് ഞാനങ്ങ് അന്തിച്ചു പോയി നാളെ അമ്മൂമ്മയും വന്നോളൂ മേജിക് കാണാൻ അല്ല അത് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരിക്കൊന്നുണ്ടെ <laughs> 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 ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് 
ഒന്ന് പിടിച്ച് മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലൂടെ ആരും കാണാതെ പതുക്കെ പുറത്തിറങ്ങണം സ്റ്റേജിൽ ഒരു വിടവ് കാണും അതിലൂടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നാ മതി എന്നെ പെട്ടിക്കാത്തിട്ട് പൊടി എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടില്ലേ എന്റെ ചേച്ചി നാല് സെക്കൻഡ് ശ്വാസം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോവോ പറയാൻ ഒക്കില്ലല്ലോ എന്നാ ചാവട്ടെ ദേ ചേച്ചി അകത്ത് കയറുന്നു രംഗുഞ്ചേട്ടൻ പെട്ടി അടയ്ക്കുന്നു ചേച്ചി കൊളുത്തു മാറ്റുന്നു ചാടുന്നു നാലേ നാല് സെക്കൻഡ് മതി ഞങ്ങളുടെ വാടക കിട്ടുമല്ലോ ഓർത്തിട്ടാ അല്ലേ തല്ലി കൊന്നാൽ ഈ തല്ലിപ്പുള്ളി ഏർപ്പെടുന്നൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ലായിരുന്നു കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെണ്ണ് വേണമെന്ന് അവരും നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തന്നെ അപ്പൊ അഞ്ചു മണിക്ക് റെഡി ആവണം രക്ഷ വരും അമ്മൂമ്മയോട് ശ്രീദേവിയോട് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവാൻ പറ ചേട്ടാ ഒരു വലിയ പെട്ടിയുണ്ട് അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും ഈ പയ്യൻ ഉണ്ടാവും ചേട്ടൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണം ഏഹ് ആ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് സൈക്കിളിൽ അങ്ങ് എത്തിക്കോളാം നീ ചെല്ലി അവരെ വിളിക്കും ചെല്ലി ചെല്ലി എനിക്ക് വളരെയധികം ക്ഷീണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഈ പാല് ഞാൻ കുടിക്കുകയാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിരോധം ഉണ്ടായാലും ഈ പാല് ഞാൻ കുടിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കുടിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല എന്റെ കുടി എന്റെ കുടി ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലായിരിക്കും എന്താ പാൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും സ്ട്രോ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുടിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനിതൊന്ന് കത്തിക്കാം കത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ നമുക്ക് സംശയം തീർക്കാം ഒന്നുമില്ല ഇനി ഈ സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലുക്ക് ചെയ്യാം നിരവധി സ്റ്റേജുകളിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിച്ച എന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്രത്യക്ഷയാകുന്ന സുന്ദരി ദ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി ഇതൊരു സാധാരണ പെട്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് അറകളോ ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ല ഈ സുന്ദരി കുട്ടിയെ ഞാൻ ഈ പെട്ടിക്കകത്തിട്ട് കൂട്ടുകയാണ് ഞാനിതാ പെട്ടി അടച്ചു കൂട്ടുകയാണ് ഒരു നിമിഷാർത്ഥം കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ അപ്രത്യക്ഷയാക്കുന്നു ദ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി ശ്രദ്ധിക്കും ഇനി ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു പൊടി പോലും നിങ്ങൾ പെട്ടിക്കകത്ത് കാണുകയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇവള് പെട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് 
ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചുമ്മാ തുറന്നതാണ് ഇനിയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഞെട്ടാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോളി കുട്ടി ഞാൻ അറക്കയാണ് അറക്കയാണ് ഞാൻ തുറക്കയാണ് റെഡി വൺ ടു ത്രീ പെണ്ണിന്റെ പൊടി പോലും കാണുകയില്ല ഇങ്ങനെ ചതിക്കണ്ടായിരുന്നു എത്ര വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കൊളുത്തെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് അകത്ത് കയറി കിടന്നിട്ട് നീ അതൊന്ന് വലിച്ചു നോക്ക് അപ്പൊ അറിയാം ഞാൻ നോക്കിയതാ മോനെ മായവി എവിടെ അയാൾ അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്ക ഇനി ആരെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുമോ മുമ്മ ഞാൻ ചതിച്ചെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് സത്യമല്ലേ ഈ തല്ലിപ്പള്ളി ഏർപ്പാട് ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്ന് അമ്മൂമ്മയോട് പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഞാൻ ചതിച്ചെന്ന് കേജിക്ക് ശാപം കിട്ടും നീ പോടാ അല്ലേലും ഞാനിവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നതല്ല പാവം മായാവി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ പരിപാടി ശ്രീദേവിയും മാജിക്കിന് പോയിരുന്നു അല്ലേ കാശൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയോ ഓ വേണ്ടുവോളം കിട്ടി ഓഹോ എന്നാ ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തണം കേട്ടോ ഓ വെള്ളം പിടിച്ചോളുന്നേ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ബക്കറ്റിലും വെള്ളം വേണം അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നിക്കോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാ മതി ഞാൻ എത്ര നോക്കിയിട്ടും കൊളുത്ത് മാറിയില്ല അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ മട്ടും പാവം കണ്ടാത്തൊന്നും ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താണെന്ന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറയാതിരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് ഇല്ല ഇനി ആരും ദേഷ്യപ്പെടുത്തില്ല ഇവിടുന്ന് പോവാണ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോട് ഇനി അവധി പറയാൻ വയ്യ പേടിക്കണ്ട മേജിക്കിന്റെ ടിന്നും പാട്ടുകളും ഒക്കെ ഇരുമ്പ് വിലക്ക് വിറ്റ് കുടിശ്ശിക തീർത്തിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോ എല്ലാത്തിനും കാരണം ഞാനാ അല്ലേ അല്ല എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്റെ ജന്മദോഷം സത്യമായിട്ടും ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല ആണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അപ്രത്യക്ഷയാവാം അതിലും നല്ലത് ഞാനിവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷാവുന്നതാണ് വാടകയുടെ കാര്യം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയാം അല്ല അത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ എനിക്ക് വിഷമാവും പോയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ വിഷമം ഉണ്ടാവോ പോയാല് ഉണ്ടാവും എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല സാർ എന്നാ ഈ വഴി അന്വേഷിക്കാം എന്താ എന്താ ഇത് വഴി ആരെങ്കിലും ഓടുന്ന കണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ സാർ ആരാ ഒരു പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ കൈ കിട്ടിയതായിരുന്നു ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു കൈ കിട്ടിയിട്ട് പിടിയിട്ട് പോയത്ര കള്ളന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് അടവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പിടിച്ചു പറിക്കാരുടെ എണ്ണം ദിവസം തോറും കൂടി വരിക മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വയ്യാണ്ടായി ആ പ്രൊഫസർ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ആ കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തി ഒരു അഞ്ചു രൂപ ഒരാളോട് കടം വാങ്ങിച്ചാണ് ഇപ്പൊ കഴിച്ചാൽ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള പേടി കാരണം ആ രൂപ ഇപ്പോഴും പോക്കറ്റ് തന്നെ കിടക്കുക എനിക്ക് നല്ല കാലം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ ഇപ്പൊ എന്തായി എനിക്ക് മോശം കാലമാണ് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നതൊന്നും ഇപ്പൊ അധികവും വലിക്കാറില്ല ഞാൻ പോയി കിടക്കും കിടക്ക് കിടക്ക് സഹോദര ശബ്ദിക്കരുത് ശബ്ദിച്ച പോലീസ് വരും 
നിലപരാതി അയ്യെന്നെ അവര് പിടിച്ചോണ്ട് പോകും ഞാൻ കള്ളനില്ല ആരുടെയും പോക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ടും ഇല്ല പ്ലീസ് ശബ്ദിക്കരുത് ശബ്ദിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാണേ ഞാൻ വിടാം എന്ത് ഉറപ്പാണോ ഞാനൊരു പാവാണ് ദേവി ഇത് എന്റെ പോക്കറ്റ് അടിക്കരുത് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നിത്യവൃത്തിക്ക് പോലും വഴിയില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ആളാണ് ഞാൻ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര ദേവി ഇത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കണം ഞാൻ കള്ളനില്ല മാസ അവസാനം കേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് എന്നെ വേട്ടയാടുക മാസ അവസാനം കേസോ ആ ഒരു മാസം ഇത്ര ഇത്ര കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ പിടിക്കണമെന്ന് പോലീസിന് മോളിൽ നിന്ന് ഉത്തരവുള്ളതാ ഞാനൊരു പോക്കറ്റ് അടിക്കാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചോളൂ വല്ല പേഴ്സോ പണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിക്കോളൂ ദാ വേണ്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു വിടരുത് എന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകും വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് പിന്നെ ഇല്ലാതെ എസ് എം തിയേറ്ററിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുകയില്ലായിരുന്നു ഈ ഓട്ടോ ഒളിമ്പിക്സിലായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മെഡൽ ഉറപ്പാ ഈ പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ദ്രോഹം തന്നെ അല്ലേ സംശയമുണ്ടോ പോലീസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഭരണകൂടം ഇവിടെ വന്നേ പറ്റും അതെ 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 നിങ്ങൾ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നി ഇല്ല കഴിക്കാൻ ആലോചിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പോലീസിന് ശക്തമായ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇന്ന് പോകുന്നില്ലല്ലോ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം ഓ വലിയ ഉപകാരം ഹലോ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഞാനാണ് ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല റോഡിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോലീസ് ഉണ്ട് പുറത്തിറങ്ങണ്ട കഴിച്ചോളൂ ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും എന്റെ എന്ത് പ്രശ്നം അല്ല വിശപ്പിന്റെ പ്രശ്നം പിന്നെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാലോ ഓഹോ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫാൻ ഇല്ലല്ലേ അയ്യോ ഇല്ലല്ലോ നല്ല ചൂടാ ശരിക്കുള്ള ചൂട് വരാൻ പോകുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് ശരി അല്ല നിങ്ങളുടെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ അർത്ഥം തോന്നുന്നു ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അതെ സഹോദര നമ്മുടെ ഗൾഫ് യുദ്ധം എന്തായി യുദ്ധം തീർന്നിട്ട് കാലത്ര അറിഞ്ഞില്ലേ യുദ്ധം തീർന്നോ ഞാൻ പത്രം വായിച്ചിരുന്ന ആള് പറയെ അയ്യോ ആരാ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് ഞാനാണ് സാർ കള്ളനിതാ ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ എല്ലാത്തിനും കുത്തും ഞാൻ നാല് മാസമായിട്ട് കത്തിക്ക് റെസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ആ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കൂല നേരത്തെ കുത്തും ഞാൻ ഒരാ എനിക്കെതിരായി സാക്ഷി പറഞ്ഞ തെണ്ടിയുടെ കുടലെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ പട്ടാളത്ത് പോയി പൊളിച്ച അനന്താ അവസാനായിരിക്കും എന്റെ ശത്രുവിനെ ഞാനൊന്ന് കുത്തിപ്പോയത് വലിയ തെറ്റായി പോയല്ലേ എടാ എനിക്കെതിരായി സാക്ഷി പറഞ്ഞ നിന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ വിടുന്നു വിചാരിച്ചോ എറണോ പറ്റി അച്ഛാ അച്ഛു വന്നിട്ടുണ്ട് വരാൻ പറയൂ മോനെ കീലേരി അച്ഛു എവിടെ 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 എടാ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ അകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കാതെ ധൈര്യമായിട്ട് ആണുങ്ങളെ പോലെ പുറത്ത് നീ എത്ര കാലം ഓടുടാ ഇതാ എല്ലാരും ഓടായിട്ട് പറയാണ് എന്നെ അനുസരിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും ജീവിച്ചാൽ കൊള്ളാം കത്തിക്കുത്ത് കീലേരി അച്ഛന് പുത്തരിയല്ല എന്നോട് കളിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള എന്റെ മോനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അച്ഛോ 
എന്റെ അനന്തരം ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യൂല കുത്തി കൊടലെടുക്കുള്ളൂ കേട്ടാ അയ്യോ സാറല്ലേ സാറല്ലേ ശരി സാറല്ലേ വാതിലോർക്കരി അച്ചോറ്റനാണ് കീലേരി ഇവിടെ സാറല്ലേ നിങ്ങളൊന്നും താമസമില്ല ഇതുവരെ രാത്രിയിലെ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ പട്ടാ പകലുമായി പുറത്ത് ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെ നീ ആരാണ് അതെന്റെ ഞാൻ പറയണാ ഞാൻ സരള എനിക്കറിയില്ല സരള ചേച്ചിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നീ ഒക്കെ കൂടി അവളെ ഇവിടുന്ന് കാര്യം അയച്ചോ അല്ല എന്താണ് നിന്റെ ജോലി ഞാൻ മേജിക്ക് മാജിക്ക് നേരാ വേണം വല്ല ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിച്ചോണം കുത്തി കൊടലെടുത്താലും ഞാൻ കൊല്ലും കൊലയും കീലരിക്ക് പുത്തരിയല്ലടാ ടാസ്ക് ഒരുത്തന്നെ കുത്തി ജയിലിൽ പോയതാ കൊറേ കാലം അകത്തായിരുന്നോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇത്തിരി സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെയും തുടങ്ങി ഈ കോളനിയിൽ കീലേരി അച്ചുവിനോട് നേർക്ക് നേരെ മുട്ടാൻ ധൈര്യമുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വാറ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരും വെല്ലുവിളിക്കാണ് എന്നോട് കളിക്കാൻ ഏതവനെങ്കിലും നട്ടല്ലുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വാ കീലേരി അച്ചു ആരാന്ന് കാണിച്ചു തരാം എടാ പട്ടാളം ഇറങ്ങി വാറ ഒരുത്തനുല്ലല്ലേ നട്ടലുള്ള ഒരുത്തനുല്ലല്ലേ അച്ചാറ്റിന് ഇപ്പൊ പോണ് ഒന്ന് പിടിച്ച മോനെ ഇത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞിക്കു അടിപിടി കേസാണെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ല സാർ ഇത് ഇയാള് മുരിങ്ങക്കായ പറിക്കാൻ വേണ്ടി മുരിങ്ങ മരത്ത് കയറിയപ്പോ കൊമ്പ് പൊട്ടി വീണു അങ്ങനെയാണ് ദേഹത്തൊക്കെ ഞെരിച്ചതിന്റെയും നഹം കൊണ്ടതിന്റെയൊക്കെ പാടുകൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഈ രക്തോട്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബോധം കെട്ട് പോയേ വീണപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദേഹത്ത് ഞെരിക്കെ മാന്തൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ പാടാ എന്താ പേര് പേര് രാഘവൻ നമ്പ്യാർ വയസ്സ് വയസ്സ് നാൽപ്പത് ഇതിപ്പോ തന്നെ വാങ്ങിച്ചോളൂ ചേട്ടാ ഏഹ് അപ്പൊ ഡോക്ടറെ വീട് എന്റെ കാശൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ചേട്ടാ രക്ഷിക്കണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടാ എനിക്കെന്റെ കൈ പൊക്കാൻ പറ്റിയ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം കൊല്ലും ആദ്യം കൈ പൊങ്ങട്ടെ സുഹൃത്തെ തെണ്ടികള് 
എടു തന്റെ പോക്കറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ അടിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ താൻ അടിക്കൂ തല്ലിയവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു രൂപയും രണ്ടു രൂപയും വെച്ച് പിരിവെടുത്തിട്ടാ തനിക്ക് വേണ്ട മരുന്ന് വാങ്ങിയത് ഓ വലിയ ത്യാഗികള് എടോ ഈ നാട്ടിൽ കോടീശ്വരന്മാരായ കള്ളക്കടത്തുകാരുണ്ട് താൻ അത്ര വലിയ ആദർശവാദിയാണെങ്കിലേ അവന്മാരെ പോലീസിനും കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കടോ പിടിപ്പിക്കടോ ആ കോടീശ്വരന്മാരെ എന്റെ മുറി കയറി വിളിച്ചിരുന്നാൽ ഞാൻ പിടിപ്പിക്കും ചക്കൂറ്റി പോലുള്ള ഒരു തടിയും കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നാണമല്ലാതെ എന്തൊരു മറ്റുള്ളവന്റെ കീശ എത്തപ്പണം അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചൂടെ എടോ മേലനങ്ങാതെ കിടന്ന പെട്ടെന്ന് എണീക്കാം താൻ എവിടുത്തുകാരനാ എവിടുത്തുകാരനെങ്കിലും ആവട്ടെ എനിക്ക് വെസ്നട്ട് വയ്യേ ദഹനക്രിയ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ അതേ ബണ്ണും പഴവും പിന്നാലെ പോലീസ് കൊണ്ടോടോ കഴിച്ചോ എന്താടോ തന്റെ പേര് എന്തിനാ ചുമ്മ പറ രാജു കുറെ കാലായോ രാജു ഈ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് എന്റെ ഇഷ്ടം ആദ്യമായിട്ട് ശ്രമം നടത്തിയത് വിശന്നിട്ട് ഒരു എരപ്പാളി ഒരു പണിയും തരുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചാ പൈപ്പുള്ള എത്രയെന്ന് വെച്ചാ കുടിക്കുക തനിക്കെന്തേ ജോലി എന്ത് ജോലി കുറച്ച് മേജിക് അറിയാം വല്ലപ്പോഴും ഒരു പരിപാടി കിട്ടിയാലായി എന്നാലും ഞാൻ അന്തസ്സായിട്ടാ ജീവിക്കുന്നത് തന്റെ വീട് എവിടെയാ വീട് പുറ ദൂര അവിടെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ രണ്ടാനമ്മേനെ പുകച്ചു പുറത്തി അടിച്ചു ആ അച്ഛന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് പിള്ളേരെ പറ്റ സ്ത്രീയാണെന്ന് കരുതി ഞാനും മിണ്ടാതെ പോന്നു തനിക്ക് തന്തേന്നുള്ളൂ ഞങ്ങള് കുടുംബ സമേതം ബർമ്മയിലായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ ചായക്കട നടത്തുവായിരുന്നേ ഒരു ചായക്കട നടത്താൻ ബർമ്മ വരെ പോണോടോ ചായക്കട നടത്താൻ പോയതല്ല പല ബിസിനസ് നടത്തി പൊളിഞ്ഞ അവസാനം ചായക്കട ആയതാണ് അവര് മരിച്ചപ്പോ ചായക്കട വിറ്റ് ഞാൻ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഇവിടെ പന്തം കൊളുത്തി പടാ മേജിക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോ ബർമ്മയുടെ ഓർമ്മക്ക് ഞാൻ എന്റെ പേര് പ്രൊഫസർ റെങ്കൂൺ വല എന്നാക്കി ഞാൻ ഒരുപാട് നല്ല ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ തന്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താ ബാബു ബന്നെ ഇനിയും വേണാ വേറെ എരിവും പുളിയുള്ള ഒന്നുമില്ലടോ അത് പല കോഴി ഇറച്ചിയോ ആട്ടിറച്ചിയോ പിരിവെടുത്ത കാശുമുഴി തീർന്നോ ഇല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് എന്നാ പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാടോ ഈ പിണ്ണാക്ക് താൻ തന്നെ തിന്നു ആദ്യമായിട്ടായാലും പാക്കറ്റ് അടിക്കാൻ നോക്കി തെറ്റി തന്നെയാ വെസ്നാപ്പിന്റെ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യാന്നേ വെറും ഒരു പാവത്താൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഫുട്പാത്തിലായിരുന്നു അത്ര കിടപ്പ് ആഹാ മനുഷ്യന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ എന്തിനായിരുന്നേ പോയി കടന്നോളൂ പരിപൂർണ ഭേദമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാ മതി ഉണർന്നപ്പോ കണ്ടില്ല നല്ല വിശപ്പും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ എന്തിന് അല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടിയ ഇന്നലെ കൈവച്ചത് ആണോ സന്തോഷം ഒരു സഹജീവി ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നല്ല കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ കൈ അയച്ച സംഭാവന ചെയ്തു പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു ഇനിയും സഹായങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ പിന്നെ മുട്ടയും പാലും എനിക്ക് കുറച്ച് അധികം വേണ്ടി വരും ബോഡി ആകെ കലങ്ങിയിരിക്കുക പോയി കടന്നോളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഓ അപ്പോ രോഗിയെ കാണാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വരൂ കേട്ടോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യല്ലോ ആഹാ താൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ചിറ്റി കളിക്കുക ഇനിയിപ്പോ മുട്ട വാങ്ങി ഓംലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി പാല് തിളപ്പിച്ച് എത്ര നേരാ വേണ്ടി ചേരാ ഒന്ന് പോഷ്ട സഹോദര എന്താ സഹോദര എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു ഐഡിയ ഒക്കെ പിന്നെ താൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പണിയിടും ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി താൻ ധർമ്മാശുപത്രിയിലോട്ട് പോ മുട്ടയും പാലും ഒക്കെ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുമല്ലോ ഈ പരിക്കൊക്കെ കാണുമ്പോ തന്നെ അവരെന്തായാലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതെന്തായാലും വേണ്ട സഹോദര അവരെന്നെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താ തിരിച്ചു വരുമ്പോ താൻ എന്നെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പൊ താൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഉദ്ദേശം എവിടെ പോവാൻ എന്റെ കഥന കഥ മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ജീവിക്കൂടു താനെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് 
അതുപോലെ ഞാനും അങ്ങ് ജീവിക്കടോ നേര് പറഞ്ഞ ഈശ്വരൻ എന്നെ തല്ലിയത് ഇപ്പൊ തല ചായ്ക്കാൻ ഒരു കൂരെ ഇതിന് വാടക പോലും കൊടുക്കാൻ വയ്യാതെ നിക്കാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ കൊടുക്കാടോ നേര് പറ ശരിക്കും തനിക്ക് മാജിക്ക് പിണ്ണാക്കൊക്കെ അറിയോ ഈ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ പിച്ച ഉണ്ടാ വെച്ചിരിക്കാണോ എന്നാ നമുക്ക് മാജിക്ക് കളിച്ച് ജീവിക്കടോ നമുക്കോ അതെ താനൊരു അഞ്ചാറ് വിധി എന്നെയും പഠിപ്പിക്കടോ നടന്ന് പരിപാടി പിടിക്കുന്നവരും ഞാൻ ഏറ്റെന്ന് കാരണേ എനിക്ക് നാക്കുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റേജ് സ്കൂൾ നാടകത്തിൽ സ്ഥിരം ക്ഷയരോഗിയും കുഷ്ഠരോഗിയൊക്കെയായിട്ട് അഭിനയിച്ച് ഒരുപാട് തവണ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പിന്നെ പിടിച്ചു തരുമോ അക്കാര്യം താനെ എനിക്ക് വിടറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കാം നോക്കാൻ ഒന്നുമില്ല താൻ വെറുതെ മാജിക് കാണിച്ച് നിന്ന് തന്നാ മതി ബാക്കി നമ്മൾ കലക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല രുചി ആ ഹോട്ടലിൽ കാലത്തും ചിക്കൻ കിട്ടുവോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടിയത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വിഴുങ്ങാന്നായിരിക്കും പിന്നെ അല്ലാതെ ശരീരം നോക്കണ്ടേ എന്താണ് അധ്വാനം ദൈവമേ ഇന്നത്തെ അനൗൺസ്മെന്റ് കലക്കില്ലേ എന്റെ ഓരോ തമാശകൾക്കും ജനം പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ജനം ചിരിച്ചത് മാജിക്കിനാ അല്ല ആണ് എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു അഞ്ചാറ് നമ്പർ എന്നെ കൂടി പഠിപ്പിക്കുക കലക്കി ഞാൻ കൈത്തരാം അങ്ങനെ കലക്കണ്ട പിന്നെ തെളിവില്ല ഇരുന്നതിന് ശേഷം കാല് കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടാ ആ ലോകപ്രശസ്ത മജീഷ്യൻ പി സി സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന സകല വിദ്യയും ഞാനും കാണിക്കും പക്ഷെ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് വേണം കൊറേ പണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മിനിറ്റ് വെച്ച് ഞാനും ലോകപ്രശസ്തനായ വെറുതെ അല്ല ദൈവം കുതിരയ്ക്ക് കൊമ്പ് കൊടുക്കാത്ത എടാ ഈ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞേ രാജു തന്നോട് കളിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് എടോ തന്നോട് കളിക്കാൻ ഞാനുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് എടാ ഞങ്ങളോട് രണ്ടാളോട് കളിക്കാൻ ആരുണ്ട അടിച്ചതിന്റെ ഏപ്പളക്കി കളയും കഴിവേറി അതെ അതാണ് പറഞ്ഞേ ഞങ്ങളോട് രണ്ടാളോട് കളിക്കാൻ ആരുണ്ട് അത് തമാശ മോനേതാ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ മേലാലി ഏരിയയിലെങ്ങനെ കണ്ടുപോയാ ശരി പോട്ടെ കൂടുതൽ എന്നെ നാറ്റിക്കരുത് പിന്നെ കാണാ 
എല്ലാവരോടും കൂടി പറയാണ് കീരാൽ ഇപ്പൊ പോവാണ് ഈ വന്നത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് പറഞ്ഞേക്കാം അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തരി മണ്ണ് വീണാൽ കീലേലിന്റെ കത്തി അത് സഹിക്കൂല കേട്ടോ മലപോലെ വന്നവൻ എലിപോലെ പോയത് അത്ഭുതം എവിടെ ഏ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കും തോറും തലേ കേറുക അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മണിക്കൂറായി എന്റെ മോ പേടിച്ച് കട്ടിലി ചോട്ടിൽ ഒടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഇന്ന് അവൻ ജോലിക്കും പോയിട്ടില്ല ഇപ്പഴ അവനോട് ജീവാൻ വെച്ചത് എന്താ ഒന്നുമില്ല ചേട്ടൻ പഠിക്കണ്ട ഇനിയും വരില്ല എല്ലാ റൗഡികളും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വെറും പീരുകളാ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതോ ഒരു പേശക സരള ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു വാതില് തട്ടുകാരെ കൊണ്ട് മടുത്തിരിക്ക നമുക്ക് ശരിയാകാം എന്ത് ശരിയാകാം പിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു അത്യാവശ്യ വിവരം പറയാനാ ഈ സരള എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ വീട് ഏതാ ദേ അതന്നെയാ വേഗം ചെന്നോളൂ താങ്ക്സ് ഓ എന്താടാ പോടാ നമസ്കാരം അല്ല ഇന്നലെ പിന്നെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ എന്ത് പ്രശ്നം അല്ല ഈ കോളനിയിലെ ഒരുപാട് കേടുകളും റൗഡികളും ഉള്ളതാ എടക്കൊന്ന് പേടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവറ്റാൾ തലേ കോറും ഈ കോളനിയിൽ ഏക കേടി താനാണെന്നുള്ളത് കേട്ടത് തന്റെ വലിയൊരു കത്തിയുണ്ടോ ചേച്ചേ എന്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് കത്തിയെന്ന് അല്ല മോന്റെ പേരെന്താ താന കത്തി ഒന്ന് കാണിക്കടോ താന അത് വെച്ചാരൊക്കെ കുത്തിന്നോ ജയിലിൽ പോയെന്നോ പൊന്നാനിയ പാക്കി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരുത്തം വന്ന് കത്തിപ്പുറത്ത് വീണതാ അത് ആളുകളെല്ലാം കൂടി ഞാൻ കത്തിയോണ്ട് കുത്തിനാക്കി മാറ്റി എന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് അതിനുശേഷം എന്നെ കാണുമ്പോ ആളുകൾ വെറുതെ പേടിക്കാന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ കത്തി എത്തി ഒരു കളിയാക്കാൻ ഞാനും വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കീലെ രച്ചു പേരെടുത്ത് അനിയനായിട്ട് എന്നെ അപമാനിക്കരുത് അനിയൻ എപ്പോ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അച്ഛനോട് ചോദിച്ചോ ചെയ്തു തരും ഈ കേടിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പോട്ടെ ചേട്ടാ കീലേരി അച്ചു അയ്യോ എവിടെ ഇപ്പൊ ഒഴുകി പോയുള്ളൂ ഏത് ഒഴുക്ക് പേടിക്കണ്ട ഇനി അയാളുടെ ശല്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആ പിന്നെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അപ്പുറത്തെ മൈതാനത്ത് എന്റെ ഡെങ്കു ബാലയുടെ ഒരു മാജിക് പരിപാടി ബാലയ്ക്ക് പറയാനൊരു മടി ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ചേട്ടന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആളാണല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചേട്ടന്റെ മോളോട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയണം എന്ത് ഹെൽപ്പ് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം മോളെ വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ട് വിട്ടാൽ മതി അല്ല അതിപ്പോ ഓടുകളൊന്നും പറയണ്ട മോളെ വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ട് വിട്ടാൽ മതി പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടന്റെ അല്ല അല്ല അതെ അതെ ഇപ്പൊ പ്രൊഫസർ രംഗൂൺ വാലിയുടെ മാന്ത്രിക പ്രകടനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അതിനകത്തൊന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന് മാജിക് സ്റ്റിക്കലിലൂടെ ഇരുന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഒന്നുമില്ല മറ്റൊരു പുഷ്പം യാതൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി പ്രൊഫസർ രംഗുൺവല നിങ്ങളെ അത്ഭുത പരവശരാക്കുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യ പുറത്തിറക്കിയാണ് അതെ അപ്രത്യക്ഷയാകുന്ന സുന്ദരി യെസ് ദ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി പല പല വേദികളിലും അവതരിപ്പിച്ച് കാണികളിൽ വിസ്മയത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് പൊട്ടിച്ച ദ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി ലോകത്തെ പല പല മജീഷ്യന്മാരും പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ദ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി പ്രൊഫസർ രംഗുൺവാലയുടെ മാത്രം മാസ്റ്റർ പീസായ ദ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി അതെ നമ്മുടെ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി ഉച്ചു സുന്ദരി വേദിയിലേക്ക് മന്ദം മന്ദം കടന്നു വരികയാണ് എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊരു സാധാരണ പെട്ടി മാത്രമാണ് ഇതിന് അറകളോ ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ല ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ പെട്ടിക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ഹലോ എന്താണ് അവിടെ പ്രശ്നം ആരാണ് ഓടുന്നത് പ്ലീസ് ഹലോ ശത്രുക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊരു പാതയല്ല 
ഒരു കടലാസ് പൂവല്ല ജീവനും മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള മനുഷ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട സാധാരണ പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് ഇതാ അവൾ മായയായി മറയാൻ പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കുട്ടിയുടെ പൊടി പോലും ഈ പെട്ടിയിൽ അവശേഷിക്കില്ല ഇതാ പ്രൊഫസർ വെങ്കുമാരെ പെട്ടിയടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു നിമിഷാർത്ഥം കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ അതെ ദ പ്രൊഫസർ വെങ്കുമാരുടെ മാത്രമായ ദ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി സുഹൃത്തുക്കളെ ക്ഷമിക്കണം ഇതല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച മാജിക് ഞങ്ങൾക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പ്ലീസ് അബദ്ധമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മാജിക് ഒരു പെണ്ണിന് പകരം വേറൊരു പെണ്ണ് ചില ആളുകൾ എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓടിയതാ സ്റ്റേജിനടിയിൽ ഇരുട്ടത്തൂടെ നോക്കുമ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി എന്നിട്ട് ആ വഴിയിലൂടെ ഞാൻ മേലോട്ട് കയറിയതാ അവരെന്തിനാ കുട്ടി പിടിക്കാൻ വന്നത് അത് എന്തിനെങ്കിലും പിടിച്ചോട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ പാകത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നിക്കാണും രംഗുൾ ഏതായാലും പറ്റാനുള്ള പറ്റി ആ കുട്ടി അടിച്ചുകൊണ്ട് അവമാനിച്ചോണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പറയൂ കുട്ടി അവരെന്തിനാ കുട്ടി പിടിക്കാൻ വന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരുത്തെ എന്നെ കെട്ടണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി നാളായി എന്റെ പുറകെ നടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് അയാളോട് തീർത്തു പറഞ്ഞു ആ ദേഷ്യത്തിന് അയാളും അയാളുടെ ചില ആളുകളും ചേർന്ന് എന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു രൂപമില്ല വീട്ടിലോട്ടും പോവാൻ പറ്റില്ല എനിക്കാകെ പേടിയാവുന്നു പേടിക്കാതിരിക്കും കുട്ടിക്ക് ഞാനുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ആരുമില്ല വരാനാ പറഞ്ഞത് ഇവരിവിടെ തനിച്ചു വിട്ടിട്ടോ ചേച്ചി തൽക്കാലം ഞങ്ങളോട് പോകുന്നു ശരി വരുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് ശ്രീദേവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാണ് രാജു എന്റെ കൂടെ താമസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന നിനക്ക് നല്ലത് ആ ധൂമകേത് എവിടെങ്കിലും പോയി തൊലട്ടെ ആ പെട്ടി സാധനങ്ങൾ എടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയാലേ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും ഒരു പേരും ഇല്ലാത്തോന്നില്ല ഞാൻ ആ കുട്ടി ഉപേക്ഷിച്ചു പോരാ എന്റെ മനസാക്ഷി അനുവദിക്കുന്നില്ല സോറി രാജു മാജിക് ഷോ പൊളിഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പരാകെ താർന്നുപോയി ആളൊരു ശുദ്ധന ആ പുള്ളി കുട്ടി അടിച്ചപ്പോ അതെന്തോ എന്റെ നെഞ്ചി കൊണ്ടതുപോലെ പോന്നോളൂ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ സൗകര്യമുണ്ട് വരൂ വരുന്നേ ഒരു ചായക്കുള്ള വല വകുപ്പുണ്ടോ എന്താ മേലക്കറി കിടക്കുന്നേ എഴുന്നേറ്റെ ഇതൊക്കെ മടങ്ങി വെക്കട്ടെ കിടന്ന് സൂഹിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പരിപാടിയും കിട്ടുന്ന മട്ടില്ല വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി പൊളിഞ്ഞ കാര്യം ടൗണിൽ മുഴുവൻ പാട്ടായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ടൗൺ വിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാലോ താൻ ആദ്യം ഇവിടുന്ന് പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ സൗരം പോലെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എവിടെ പോവാൻ ഗുണ്ടകളെ കൊണ്ട് എന്നെ തല്ലി ചതപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കൂലിപ്പടി പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പരിവത്തിലായില്ലോ ഞാൻ 
പോയി വല്ലവന്റെ പോക്കറ്റ് അടിക്കടോ അതിന് വേണം കുറച്ച് ആരോഗ്യം ഓടാനും ചിലപ്പോ തല്ലു കൊള്ളാനും പറയുന്ന കേട്ടാ തോന്നുന്നു ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് തുക്കടി സായിപ്പിന്റെ ജോലിയാ ചെയ്യുന്നത് ഈ മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി തന്നെയല്ലോ മാജിക് എന്ന് പറയുന്നതേ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കലല്ല അതൊരു കലയാണ് ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്ക രസിപ്പിക്ക വിസ്മയിപ്പിക്ക അതാണ് മാജിക് ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അയ്യോ ആ പെൺകുട്ടി വല്ലതും കഴിച്ചു ആവോ ആര് ആ ഇന്നലെ നമ്മുടെ മാജിക് കളിക്കിയ കുട്ടിയെ ഒരു പാവം കുട്ടി ഓ അവളോ ചെല്ല് കഴിച്ചില്ല വല്ലതും കൊണ്ടു കൊടുക്ക് ഇവിടെ വലിയ ഇരിപ്പുണ്ട ധാരാളം ഉണ്ട് എന്ത് പുഴുങ്ങിയ കുറെ തേങ്ങ ഉണ്ട് എടുത്ത് തരട്ടെ ഏയ് അതിന് വലിയ രുചി ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ നല്ലതേ ഈ ഇരിക്കുന്ന ചപ്പ ചവർ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടി എടുത്ത് പുഴുങ്ങി കൊണ്ടു കൊടുക്കാം ആ ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നോ ഏത് ചേച്ചി ഇന്നലെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നില്ല ഇല്ലേ നേരം വെളുത്ത് പാള കാണാനില്ല അയ്യോ ഇനി അപ്പുറത്തോ അപ്പുറത്തുള്ള വീടുകളോ മറ്റുണ്ടാവോ എവിടെയില്ല നന്നായി ചേ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി തപ്പും എന്തിനാ തപ്പുന്നത് അവള് തനിക്ക് വല്ലതും തരാനുണ്ട് എന്തായാലും കൂടെ മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി അവൻ പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ അതിന് തനിക്ക് എന്താണോ ചോദിച്ചോ അങ്ങനെയായോ വാ കുട്ടി നമുക്ക് പോയി ചേച്ചി അന്വേഷിക്കാം അല്ല ഒന്ന് നിക്കണേ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു മെജിഷ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ പ്രൊഫസർ എങ്കുൺ വല്ല ബുക്കിങ്ങിനല്ലേ വരൂ അല്ല ഒന്ന് കാണാനാ ഓഹോ വാ അല്ല വരുന്ന വഴി നിങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടായിരുന്നോ നല്ല ഉയരത്തിൽ വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ എവിടെ പോയി ആ വാ വരൂ വരൂ ഏയ് സന്തോഷിക്കണ്ട ബുക്കിങ്ങിന് വന്നവരല്ല ആ ഇതാണ് പ്രൊഫസർ ആ ഞങ്ങൾ വന്നതേ ഇന്നലെ ഷോ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നില്ലേ വന്നു അവള് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാ എവിടെ അവള് ഓ അപ്പൊ നമ്മളായിരിക്കും അവളുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന വില്ലൻ അല്ലെ വില്ലനോ ആ കുട്ടി എന്റെ ബന്ധുവാ അപ്പോ ബന്ധു വില്ലൻ എ മിസ്റ്റർ തടി വേണം തന്നെ വേ സ്ഥലം കിട്ടോ എന്തിനാടോ തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണ് താൻ കെട്ടാൻ നടക്കുന്നത് അവളിപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അവൾ അവക്ക് സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തുണ്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല പ്ലീസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആ കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് വിട്ടു വരില്ല ആ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്നലെ അവള് കാരണം എന്റെ ഷോ പൊളിഞ്ഞു ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഒരു ആയിരം രൂപ കണ്ടേ അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയൂ രൂപ എന്നാ പറയാം ഞങ്ങള് രൂപയൊന്നും കൊണ്ടുന്നില്ല എന്നാ നേരങ്ങളായിരുന്നു സ്ഥലം സ്ഥലം ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ ആ കുട്ടിയെ തന്റെ കൂടെ അയക്കില്ല പോടോ 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 അവളെ എവിടെ ഉണ്ട് ആ എനിക്കറിയോ ആളെ കാണാത്തോണ്ടല്ലേ അയക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞത് ഇവനൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറകെ കോട്ടും സൂട്ടും ഇട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും പെൺകോന്തൻ എന്നാലോ പെൺകുട്ടി ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാവും ജുമാ ജുമാ ദേ ദേ ജുമാ കുട്ടി അറിഞ്ഞോ പ്രൊഫസർക്ക് ഒരു ഉഗ്രം പരിപാടി കിട്ടി പിന്നെ നല്ലൊരു തുക അഡ്വാൻസ് വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി കലങ്ങിയതോടെ എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ ഒന്നും അവസാനിച്ചില്ല കുട്ടി വരുന്നോ അയ്യോ പെട്ടി കയറാനില്ല ആ പരിപാടി പ്രൊഫസർ നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് കലക്കിക്കോളാം ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഞാനും വിഷം പോവാ അപ്പൊ വന്നിട്ട് കാണാം സമയമില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ കലാപ്രേമികളെ ഹൃദയമധുരമായ ഒരു സായനം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ലോകപ്രശസ്ത മജീഷ്യൻ പ്രൊഫസർ രംഗൂൺ വലയും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന മായാജാല പ്രകടനങ്ങൾ ഇത് ആരംഭിക്കുകയായി പ്രദർശന അവസാനം വരെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ കരയാതെയും ബഹളമുണ്ടാക്കാതെയും മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഓഡിയൻസ് 
സാറൂല്ല തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ ആ എല്ലാരും ഒന്ന് കയറിക്കോട്ടെ സാർ ദയവായി പുറത്തു നിൽക്കുന്ന കാണികൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണം പരിപാടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അതിന് പുറത്താരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഞാനുണ്ടല്ലോ കാണാൻ അയ്യോ അതെങ്ങനെയാണ് സാർ ആളുകളുടെ കൈയടിയും ബഹളം ഉണ്ടായാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹരം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പടം കിട്ടിയാൽ പോരെ അത് മാത്രം പോരല്ലോ സാർ മതി അത് മതി മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അധിക നമ്പറുകളൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കണ്ട ഈ പെട്ടിയിൽ നിന്നും പെണ്ണിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്പറില്ലേ അതൊന്ന് മാത്രം മതി ഓ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി പേരെനിക്കറിയില്ല അതെ വാനിഷിംഗ് ബ്യൂട്ടി പക്ഷെ ആ പരിപാടി കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചുറ്റുപാടിലല്ല സാർ ഞങ്ങൾ അതെന്താ ഞങ്ങളുടെ പെട്ടി പോയി അതുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടുവന്നില്ല അയ്യോ അത് കാണിക്കാതെ ഒക്കുകയല്ലോ കാണിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ സാർ കാണിക്കടാ അയ്യോ എന്ത് ആ പെണ്ണിനെ കാണിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒക്കുകയല്ല അന്ന് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയ പെണ്ണ് എവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരെ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല സാർ കള്ളം പറയുന്നു പറയൂ സാർ ആ പെണ്ണ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു എന്നുള്ളത് നേരാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കാണാതെ പിറ്റേന്ന് അവൾ എങ്ങോട്ടോ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോ ഇവൻ അങ്ങനല്ലോ പറഞ്ഞത് അയ്യോ അതെനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് സത്യം പറയില്ല സാർ പ്ലീസ് എന്റെ മേജിക്കിനാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോടാ അയ്യോ ഒരു പരിചയമില്ലേ അവൾ എങ്ങനെയോ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പെട്ടി കയറി അതോടെ ഞങ്ങളുടെ മാജിക്കും പൊളിഞ്ഞു അങ്ങനെ ജീവിതം തന്നെ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടില്ല ഒരാള് വന്ന് ഈ പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്ത് അയ്യോ ഞങ്ങൾ എന്ത് മാത്രം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് അറിയാമോ സാർ എന്നിട്ട് ഇപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാമോ ഞങ്ങളെ മാത്രമേ സാറ് വിശ്വസിക്കാവൂ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അവളെ കണ്ടുമുട്ടിയാ നിങ്ങൾ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കോ ആ നിങ്ങളാണോ സാർ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പുറകടക്കുന്ന ആള് കല്യാണോ എന്ത് കല്യാണം നിങ്ങളെ അവക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സാർ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഇത് അവള് പറഞ്ഞുവാണോ അപ്പോ അവള് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയോ അവള് കാരണം എന്റെ സഹോദരൻ ഇപ്പൊ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ കഴിയ എട്ടും മുട്ടും തിരിയാത്ത അവനെ അവള് മയക്കിയെടുത്തു അവന്റെ ബാങ്കിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു തുക മുഴുവൻ കുറേശെ കുറേശെ അവള് തട്ടിയെടുത്തു പാവ അവനവളെ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവനെ കെട്ടാമെന്ന് അവള് വാക്കു കൊടുത്തിരുന്ന ബാങ്കിലെ പണം തീർന്നപ്പോ അവള് കാര് മാറി പണം പോയതിലല്ല അവള് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അവൻ തകർന്നു പോയത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നാല് മാസമായി അവൻ പ്രാന്താശത്തിൽ ഇരുട്ടറെ കഴിയ അവളെ ഒന്ന് കണ്ട രോഗം ഭേദപ്പെടുമെന്ന ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു ഹോ ഇത്ര ഭയങ്കരയാണ് അവള് സംഗതിയുടെ ഗൗരവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ സാർ ആണോ ആ എങ്കിൽ എന്ത് പ്രതിഫലം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ത് തന്നെ സാർ എന്തും പണമല്ല എന്റെ സഹോദരനാണ് എനിക്ക് വലുത് ഈ ഭൂമുഖത്ത് അവള് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് തരാം സാർ സാറിന്റെ മേൽവിലാസം തരൂ ആ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാ മതി നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഞാൻ മാപ്പി വയ്ക്കുന്നു ഓ സാരമില്ല സാർ ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ സാർ ഇത്രയല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ അവസാനം പറ്റിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ടാ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞ
ഞാനും ആ കത്തി എടുത്ത് വരൂലേ ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ട് തന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ തരിക്കുന്നു ഒലക്കട മൂട് ഒരു കത്തി കൊണ്ടു അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ലെന്ന് നാടകത്തിലെ പോലെ ഇടത് ഭാഗത്തു നിന്നും വലത് ഭാഗത്തു നിന്നും ഭീകര കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇടിയോടിടി പക്ഷെ ആ ഇടി ഞങ്ങളുടെ ഭാവി മാറ്റി മറിക്കാൻ പോകുന്നു ഒടുവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതെ അത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇടി കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ക്ഷീണിച്ചു പോട്ടെ ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുത്താൽ എത്ര ലക്ഷം ഉറപ്പ് കിട്ടും എത്രയും കിട്ടും ഒരു മനുഷ്യനെ സമനില തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന കേസല്ലേ പാവം മനുഷ്യൻ അയാൾ നിലവിളിക്കുക പേടിക്കണ്ട അവൾ ഈ സിറ്റിൽ എവിടെ ഒളിച്ചാലും ഈ കീലേ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ആ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മാജിക് പരിപാടി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായ മതിയായിരുന്നു മാജിക് തേങ്ങ ലക്ഷങ്ങൾ കൈ വന്നാൽ പിന്നെ മാജിക് കളിച്ച് നടക്കാൻ പോലെ കുറച്ചു ദിവസം കുറച്ചു ദിവസം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക അതൊന്നും പറ്റില്ല മാജിക് താമ്പോടോ അവള് വന്നു പെട്ടത് എന്റെ മാജിക് പറ്റില്ല പണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ആ പെണ്ണ് തന്റെ അമ്മാവന്റെ മോളൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തായാലും കിട്ടുന്നതിൽ പാതി ഞാൻ എടുക്കും പകുതിയാകണ്ട മുഴുവൻ എന്താണ് കിടത്തോ ആ നിർത്തി 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 അല്ല ഇതൊക്കെ പൈസ കിട്ടിയിട്ട് പോരെ ആദ്യം പോയി ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏഹ് എന്നിട്ട് അച്ചു തീരുമാനിക്കും പൈസ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് കേട്ടോ അപ്പോ അതാണ് പ്രശ്നം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി സംഭവം നടക്കും അതാണ് ഈ രേഖ പറയുന്നത് ഇത് സത്യം ഞങ്ങളൊരു വഴിക്ക് പോവുക പോകുന്ന സംഗതി നടക്കുവോ ഇല്ലേ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ വിവരമറിയാലോ നടക്കും സംശയമില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ശരിയായിട്ടില്ല എന്ത് ഏറ്റിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം ആ എന്നാ പോവാ നിന്റെ ആളാരാണ് മോളെ ബെല്ലടിച്ച വരും ഓ ഇവിടെ വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് എന്നെക്കാളും കുറച്ച് പോകണ്ടല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടോ എന്താ പേര് പേരെന്താണെന്ന് ഒന്നുമല്ല ആളെ കണ്ടാലറിയാ നമ്മളൊന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരുമില്ല അങ്ങനെ ആൾ ഒളിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല ഇത് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലാണ് എന്താ സംഭവം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ഈ അമ്മി കൊത്താണ്ട് നടക്കില്ലേ അമ്മി കൊത്താണ്ടോ അമ്മി കൊത്താണ്ടോ ചോദിച്ചോണ്ട് അതുപോലെ മാജിക് കാണിക്കണോ മാജിക് കാണിക്കണോ എന്ന് വിളിച്ച് നടക്ക് ചേട്ടൻ കൂടെ വന്നിട്ടേ ആ ഉറക്ക വിളിച്ച് തന്നാ ഞങ്ങൾ നടക്കാം എനിക്ക് എന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വീട് ഒഴിഞ്ഞു തന്നാ വേറെ ആണുങ്ങൾക്ക് വടക്കി കൊടുക്കാൻ ചേട്ടാ നന്ദി വേണം നന്ദി പേടിച്ച് മൂത്രം ഒഴിച്ച് കട്ടിലളി ഒളിച്ച ചേട്ടനെ ഒരാണിനെ പോലെ പുറത്തിറങ്ങാൻ സഹായിച്ചതേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കരുത് ആ കത്തി ഇപ്പോഴും കീലേരി അച്ഛന്റെ കയ്യിലിടുന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം ഓ അത് ശരി അപ്പൊ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ആ ഭീഷണി ഒന്നുമല്ല ചേട്ടനോട് ഞങ്ങൾ ഇത്ര ചോദിച്ചുള്ളൂ പത്രത്തിൽ ചെറിയൊരു പരസ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു അമ്പത് രൂപ തരാൻ പറ്റുമോ എന്റെ അടുത്ത് ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല തന്നെ നോക്കൂ പരസ്യം ചെയ്ത പിറ്റേന്ന് കൂട്ടി ഞങ്ങൾ പരിപാടി ഇട്ട് തുടങ്ങും കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു തന്നേക്കാം ഇത് വാക്ക എന്റെ കഴുത്തിറങ്ങി പോയില്ലേ ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം വാ അല്ല അപ്പോഴേ അപ്പോഴേ ചെല്ലേ ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ടിരുന്നു ആരാധന്റെ ആള് അവിടെ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെ പേപ്പറിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒരു പരസ്യം തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാ കീലേരി അച്ചുവേട്ടൻ ഒരു ഫുൾ പേജിന് എന്ത് ചാർജ് വരും സാർ ബാക്ക് പേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അകത്താണെങ്കിൽ അറുപതിനായിരം അമ്പതിനായിരം അങ്ങനെ പോവും നമുക്ക് ഫുൾ പേജ് വേണ്ടി വരുമോ വേണ്ടി വരില്ലേ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ 
അല്ല താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അല്ല താങ്കൾ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ഇതിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു താങ്കൾ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ആരും ഒന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ പോയി ആലോചിച്ച് പിന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്കിവിടെ വേറെ ജോലിയുണ്ട് വന്ന കസ്റ്റമറെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടല്ലേ വേറെ ജോലി നിങ്ങൾ പോണം സാർ ഫുൾ പേജ് വേണ്ട അത് പിന്നെ മതി ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതൊരു ചെറിയ പരസ്യം മതി ഈ അറേഞ്ച് കാലിഞ്ച് ടൈപ്പ് അമ്പത് രൂപക്ക് താഴെ വരുന്ന ക്ലാസിഫൈഡ് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കേശവ എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് അയാളോട് പോയി പറയും ഓ മൂപ്പര് വലിയ പരസ്യത്തിന്റെ ആളായിരിക്കും ഇവൻ നല്ല പണിയാ കാണിച്ചത് കാലത്ത് ഒന്ന് ക്ഷമ പറയാന്ന് ചോദിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഒന്ന് യാത്ര പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓഹോ ഇവളാണില്ല അവള് തല്ലിയതിന് ഞാൻ മാപ്പി ചോദിക്കുന്നു അതൊന്നും സാരമില്ല ഞാൻ പോട്ടെ അല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നെ ഒക്കൂ അതിനു മാത്രം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഉണ്ടായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ ശവിച്ചു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങളാണോ ദൈവം ഞാൻ കരുതിക്കോളാം പോരെ പോരാ ദൈവത്തിന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയങ്ങൾ കുടിക്കാതെ പോവാൻ പറ്റില്ല അതെ വന്നട്ടെ കീലേരി അച്ചുവട്ടൻ മഹാറൌഡിയാ കൈവിട്ടുള്ള കുട്ടി വരും പ്ലീസ് എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് കാപ്പി കുടിക്കാതെ വിടൂല അച്ചോട്ട ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഇവനെന്തെങ്കിലും നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നത് വിട്ടുകള അന്ന് തിരക്കിനിടയിൽ ചോദിക്കാൻ മറന്നു എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് സുജാത അന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുറകെ നടന്നവനെ പിന്നെ കണ്ടിരുന്നോ കല്യാണോ അതെ അതെ കല്യാണം അയാളെ പിന്നെ കണ്ടില്ല അല്ല കണ്ട ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോ ഞാനൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് വരാം പത്രോഫീസിലാണോ ജോലി അതെ അല്ല ഒരാളിന് കാണാൻ പോയതാ അല്ല ഈ ചായക്കാരൻ അവിടെ പോയി കേൾക്കണം ഇവ ചത്തോ ഏത് സ്ഥലം വെള്ളം മാറിയില്ലേ അത് ശരി അപ്പോ പ്രതിഫലം അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടൂല അല്ലേ സാർ അത് ശരി ഓ ഓക്കെ അല്ല അത് കുട്ടി ആ അമ്പലം വരെ ഒന്ന് വരണം ഇന്ന് എന്റെ പൊറന്നാളാ ദൈവത്തോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ റങ്കൂൺ വാലയുടെ കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യമില്ല എന്ന് ഒരേ ഒരു വാക്ക് അതിനെനിക്ക് ദേഷ്യമില്ലല്ലോ അതൊന്നും പറ്റില്ല അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പോയാ മതി എന്തൊരു കഷ്ടം അത് എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാലോ അല്ലെ അതെ കുട്ടി നടന്നാട്ടെ ഇത് സംഗതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കല്യാണം പറഞ്ഞു തോന്നല്ലേ കേട്ടോ ആ ജാഫറിന് എനിക്കറിയാം ഇനി ആ പെണ്ണിന്റെ ശവം നോക്കിയാ മതി പ്രൊഫസർ ചതിച്ചോ
ഒന്നുമില്ലല്ലോ മോളെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ മദുരാശിയിൽ നിന്ന് വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസം എത്ര എന്നറിയാമോ ജാഫറിന്റെ സഹായമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോഴും വരില്ലായിരുന്നു അല്ലേ എന്താ നിനക്ക് എന്നോട് പിണക്കമാണോ ഇരിക്കൂ ആ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വാമോളെ വാമോളെ ചോദിക്കട്ടെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അമ്മയും സഹോദരനും ഒക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അന്ന് ജാഫറിന് ദേഷ്യം വന്നതുകൊണ്ടാ അവരെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചത് നേര് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കണമെന്നില്ല മോളെന്തിനെ ഈ പാവത്തിനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നു ഏ പോട്ടെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം പോട്ടെ ഞാൻ മറക്കാം ഒരു കോംപ്രമൈസ് അല്ലേ നമുക്ക് നല്ലത് മോക്കെന്താ വേണ്ടത് പണം വേണോ നല്ലൊരു ജോലി വേണോ പറഞ്ഞോളൂ ഒക്കെ തരാം എന്താ ജാഫറെ അതെ ആ കടലാസുകളൊക്കെ എവിടെയുണ്ട് പറയൂ എന്റെ അത് കള്ളം ഇതാണ് എനിക്ക് പിടിക്കാത്തത് പത്രക്കാരനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ മോളെ എന്തിനാ ചുമ്മാ അങ്കലിനോട് കള്ളം പറഞ്ഞ് നേരം കളയുന്നത് പറയൂ എവിടെയുണ്ട് പറയൂ പറയടേ പറയൂ മോളെ പെണ്ണുങ്ങളെ തല്ലുന്നത് ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ് എന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കരുത് പറയടേ എവിടെയാ നീ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശരി ഈ കല്യാണം പ്രാന്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വടിയാക്ക ഈ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ചില മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു തന്നു അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നക്കാപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അല്ല നീ ആരാടാ മോനെ മനസ്സിലായില്ലോ അതൊക്കെ പോട്ടെ മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വഴിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് തള്ളിയത് അങ്ങനെ തോന്നിയ തള്ളു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെന്ന് പെണ്ണിനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കണ്ട ഞങ്ങളിപ്പോ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോവാ പിന്നീട് നിങ്ങൾ പെണ്ണിനെ പിടിക്കുക കല്യാണം കഴിക്കുക പ്രാന്താശത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്താ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു നമ്മളെ പറയുന്നൊക്കെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതങ്ങനെയാടാ ഇതേ മേത്ത് കൂട്ട് കളിക്കോ കളിച്ചാ നീ എന്തോടാ കളിച്ചാലേ ഇതിനെ 
കല്ലുമുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആൽപ്പാർപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലല്ലേ പക്ഷെ ദൈവത്തിന് പോലും അന്വേഷിക്കേണ്ട എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥല കുത്തുമുറി കേസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലേ ഒളിച്ചിരുന്നത് കോരുട്ടി മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കേട്ടില്ലേ ഇല്ല മൂപ്പരുടെ സ്ഥല എന്റെ വലിയ ദോസ്താ വരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഞാൻ പോയ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിളക്കും ഈ മുറിക്കി വെക്കാവുന്ന അത്യാവശ്യ മരുന്നുകളും എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ച് ഉടനെ വരാം ഏഹ് ആ കത്തി കയ്യിന്ന് പോയതാണതിനൊക്കെ കാരണം ഒരിടത്തിരുന്നോളൂ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അവരവിടെ എത്തും ശരിയാ എന്തും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാത്ത കൂട്ടുക എന്തിനാണ് ഒരു കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് പറയൂ എന്താണ് സംഭവം അവളെ പോലെ ധൈര്യവും വിവേകവും ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനായില്ല ഇത് നേരാണോ മേഡം ശബ്ദം ശ്യാമ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ഇത് കട്ടിലൊക്കെ കീഴ്ന്ന് കിടത്തത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് സുജാദ ഐ എം അങ്കിൾ ഹിയർ ഹവ് യു ഫ്രണ്ടിനെങ്ങനെയുണ്ട് ഓ നിങ്ങൾ റൂംമേറ്റ്സ് ആണല്ലേ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എന്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഡൂയിങ് ഫൈൻ ഡോൺ വറി നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ജീവിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പരിഹാരം കാണാൻ എന്ന് തത്വം പറയാറുള്ള നീ എന്നോട് പോലും പറയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എന്തിനാ ശ്യാമ നീ ഈ കടുങ്കൈ ചെയ്തത് നീ ആ വാതില് കുറ്റിയിട് എന്നെപ്പറ്റി മുൻപുണ്ടായിരുന്ന നിന്റെ ധാരണയൊന്നും തിരുത്താറായിട്ടില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു മണ്ടിയല്ല ശ്യാമ സ്ലീപ്പിംഗ് ബിൽസ് കഴിച്ചു എന്നത് നേരാണ് പക്ഷെ അതൊരു ആത്മഹത്യാ ശ്രമമായിരുന്നില്ല ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ ആവേശമായിരുന്നു ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള തന്ത്രമായിരുന്നു നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്കാൻഡൽസ് ആണെന്ന് ഞാൻ തറപ
പിന്നെ അവളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ രവിയുമായുള്ള അടുപ്പമാണ് വെറും സ്കാൻഡൽസായി തള്ളിക്കളയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടെത്താൻ അവളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അങ്കിളായ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ പീറ്റർലാലിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ശ്യാമയുടെ പരാമർശം പീറ്റർലാൽ ബോംബെ അധോലോകത്തായിരുന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ലക്ഷ്യപ്രഭുവായി ഈ ഹോസ്പിറ്റലടക്കം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമയായി ഡോക്ടർ സ്വാമിനാഥനെ പോലുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്നവരെ അന്യായമായി ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാക്കി അവരുടെ ആന്തരാവയങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യക്കാർക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുകയാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാനിതൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് അവളോട് തീർത്തു പറഞ്ഞു അപ്പോ എനിക്ക് ഭ്രാന്താണോ സുജാതേ സത്യം എന്തെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിന്നെ ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താം വേണ്ട പീറ്റർലാൽ എന്ന മനുഷ്യനെ പറ്റി നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തോന്നുന്നല്ലോ ഹിസ് എ ജമ്മു ഓഫ് എ പേഴ്സൺ നോ ഹിസ് എ ഡേഞ്ചറസ് മാൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ കൊച്ചുമകൾ ദേവിയെയും കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ വന്നു വളരെ സ്മാർട്ടായ അവൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരുമായി അടുത്തു ഡോക്ടർ രവിയുടെ സഹായത്തോടെ ശ്യാമ ചില പ്രധാന രേഖകൾ കണ്ടെത്തി ഇപ്പോഴൊന്നും നീ വിശ്വസിക്കണ്ട ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ബോംബ് പൊട്ടുമെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കും പത്രക്കാരി മുറിയുടെ വാതിലിൽ ക്യൂ നിൽക്കുമെന്ന് നീ അറിയും ഈ ശ്യാമ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമായിരുന്നെന്ന് ന്യൂസ് പുറത്തായാൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവും കലങ്ങി തെളിയും വരെ ഞാൻ രവി ഒളിവിൽ പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം യുനു സുജാത ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് വണ്ടർഫുൾ ഇൻസൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു രവി ഹലോ ആ എപ്പോ വരണം കൃത്യ ഏഴ് മണിക്ക് എത്തിയാൽ മതി മോർച്ചറിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ മതിയോ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്യാമറ എടുക്കാം ഏ ഓക്കെ ഞാൻ വന്നേക്കാം ശരി എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഡോക്ടർ റവി രവി അവളോടൊപ്പം ഒരേ മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിയ നാളുകളിലെ ജീവനുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഓർമ്മയിലെത്തിയപ്പോൾ എനിക്കെന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല വിടരും മുൻപ് കൊഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു പനിനീർ പോവ അത്രയേ അവളെപ്പറ്റി പറയാനാവൂ ശ്യാമയുടെ ബന്ധുക്കളെന്നും പറഞ്ഞ ചിലർ പിറ്റേന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു അവളുടെ മുറിയിലെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ശ്യാമ ഇങ്ങനെ ചില ബന്ധുക്കളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ മുറിയിൽ കയറാൻ അനുവദിച്ചില്ല എങ്കിലും അവർ ബലമായി മുറിയിൽ കയറി എല്ലാം വാരി വലിച്ചിട്ടു എന്തോ തിരയുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തിയപ്പോൾ അവർ ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി പിറ്റേന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്വാമിനാഥനുമായി അവർ രഹസ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ശ്യാമ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന വിശ്വാസം എന്നിൽ ബലപ്പെട്ടു വരികയായിരുന്നു 
മോളെ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഓഹോ മോളിപ്പോ മിടിക്കായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ആയിച്ചി താങ്ക് യു ബില്ലി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാം പാക്ക് ചെയ്തോളൂ ശരി ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ഡോണറെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് എനിവേ ഐ വിൽ ട്രൈ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗിവ് മീ മോർ ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അങ്കിൾ എത്ര വയസ്സെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി എന്ത് പറ്റി ഡോക്ടർ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ കാര്യമായി എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാറായിട്ടില്ല അത്രേ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തവൾ പോകുന്നത് മരണത്തിലേക്കാണെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല നിസ്സഹായയായി നോക്കി നിൽക്കാനേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ What are you doing here? Nyan. You have no business here. Go to the reception. ജീവിതം തന്നെ വെറുത്തത് പോലെയായി എനിക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ ധൈര്യമില്ലാത്തത് പോലെ ഒരു ദിവസം പോസ്റ്റ്മാൻ ഒരു കവർ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ശ്യാമ എന്റെ പേർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു ആ കവർ അവൾ ചിലപ്പോൾ എന്തോ അത്യാഹിതം മുമ്പിൽ കണ്ടതാവണം രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് തപാൽ വകുപ്പെന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നിന്റെ പേർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവൾ കത്തിലെഴുതിയിരുന്നു അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാനത് പുറം ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്നും അതിലെഴുതിയിരുന്നു ഞാൻ ആ ഫയൽ തുറന്നപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി പീറ്റർലാൽ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ബോംബെയ്ക്ക് കള്ളവണ്ടി കയറി അതോ ലോകത്തിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ പീറ്റർലാൽ മദുരാശിയിൽ എത്തുന്നത് ലക്ഷപ്രഭു ആയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങി പീറ്റർലാലിന്റെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മറ മാത്രമാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ സ്വാമിനാഥൻ ബോംബെയിൽ സർക്കാർ സർവീസിലായിരുന്നു മദ്യപിച്ച് സർജറി നടത്തിയത് മൂലം രോഗി മരണമടഞ്ഞു സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്തായ സമയത്ത് പീറ്റർലാലുമായി പരിചയപ്പെട്ടു ആ അടുപ്പം സ്വാമിനാഥനെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് സർജനാക്കി ആന്ധ്രാവയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാമിനാഥൻ പീറ്റർലാലിന്റെ വലം കൈയാണ് ഫയലിലെ ഫോട്ടോകളും വിവരങ്ങളൊക്കെ തികച്ചും സത്യമാണോ എന്നറിയാനുള്ള ഭ്രാന്തമായ ഒരു ആവേശം എന്നിൽ കത്തിപ്പടർന്നു ശേഷിച്ച ശ്യാമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു എന്തൊക്കെ സഹിച്ചാലും നിരപരാധികളായ പാവങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും മരിക്കരുത് രേഖകൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ അവർ എന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കും എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞ ഞാൻ പീറ്റർലാലിന്റെ ആളുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുകയായിരുന്നു ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ആ പേപ്പേഴ്സ് എന്റെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവരപകടത്തിലാണെന്ന് അവർക്കറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അത് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ച ചിലപ്പോ അവരുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം ഒതുക്കി കളഞ്ഞേക്കാം ശ്യാമയെ കൊന്നവരങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല പത്രത്തിലൂടെ ഒരു സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതടയ്ക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ വിജയിച്ചില്ല ആദ്യം സമീപിച്ച പത്രക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ വിവരം എങ്ങനെയോ ചോർന്നു പിന്നീട് എല്ലാ പത്രങ്ങളെയും അവർ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു 
പലരെയും ഞാൻ സമീപിച്ചു പക്ഷേ ആരും ഈ സംഭവം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ആ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെയുണ്ട് അതൊക്കെ ഭദ്രമായി ഒരിടത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെ പെട്ടെന്ന് അവർ കൊല്ലാത്തത് ആ പേപ്പേഴ്സ് എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയാത്തോണ്ടാവാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു കഥയാണെന്ന് അല്ല പെട്ടെന്ന് കാണാതായി ചിന്തിച്ചു പോയേ അല്ല ആ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിക്കും അറിയാം പക്ഷെ ആദ്യ അനുഭവം അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ ഒരു മായയായി വന്നു മായയായി മറിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മാജിക് പോലെ ഞാൻ പോവാണ് പോവേ എവിടുന്നോ വന്ന് കയറി ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സമാധാനം കെടുത്തി കെടുത്താൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് വേണ്ടേ ഇന്നലെ കുട്ടിയെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുന്നപ്പോഴാ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സമാധാനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യമായിട്ടും എവിടെ പോകുന്നു പറഞ്ഞത് ആരും തിരിച്ചറിയാനില്ലാത്ത ദൂരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതിൽ കാര്യമില്ല എവിടെയായാലും സുജാതയ്ക്ക് ഭയം നല്ല ജീവിക്കാൻ നോക്കൂ ഏതായാലും സുജാത ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ള ചിന്ത കളഞ്ഞേക്ക് പേടിച്ചോടാൻ തുടങ്ങിയ എന്താണ് അതിലൊരു അവസാനം ദൈവമാണ് ജനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നവരെ നമ്മളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കും തനിയെ ഇങ്ങനെ പുറത്തു നിന്ന് നിൽക്കണ്ട വരൂ സ്നേഹം പനി നീർ മഴയായി പൊഴിയുന്നു ഗോപി ഹൃദയം നിറയുന്നു സ്നേഹം പനി നീർ മഴയായി പൊഴിയുന്നു കോമള താമര പെണ്ണിൻ തങ്കട്ടൈകൾ വിടരുന്നു ഹൃദയം നിറയുന്നു സ്നേഹം പനി നീർ മഴയായി പൊഴിയുന്നു
மகள் மலர் வாடி பாடும் பல்லவி தன் மிருதுரவ സംസാരിച്ചേക്കാൻ സമയമില്ല സുജാതയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുന്ന ഒരു സാധനം ഈ വീട്ടിനകത്തുണ്ട് അത് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുജാതയുടെ കയ്യിൽ എത്തണം എനിക്കിപ്പോ ആരും വിശ്വാസമില്ല വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ നമുക്കൊക്കെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണ്ട് ദയവായി വാതിൽ ഓർക്കും ഇനിയും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ താഴെയുള്ള ടേബിളിൽ ചില്ലറ ഇരുന്നൊരു കൊടുക്കുകയില്ലേ അതിനകത്താണ് സുജാത ഒരു കുഴപ്പമില്ല സുരക്ഷിതയുടെ അടുത്തുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ സുജാതര ജീവൻ വരെ അപകടത്തിലോ അമ്മേ വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ ആ കൊടുക്കയ്ക്കകത്തൊരു താക്കോലുണ്ട് അതെടുത്താൽ എനിക്ക് പോവാം ആൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അമ്മയ്ക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കുന്ന ഹരിയല്ലേ പൊട്ടിക്കട്ടെ ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു വെക്കൂ പ്രൊഫസറെ പ്രൊഫസറെ ആള് വന്നു കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടത് അവന്മാര് ഭ്രാന്തെടുത്ത് പരക്കം പായ ഇതല്ലേ അതെ സുജാത ചെല്ലുന്നുള്ള പ്രദേശത്തിലെ അവന്മാര് വീടിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങുക വാൻ മുറ്റത്തെത്തി ഇപ്പൊ മതിലി അടി ഓടുകയറിഞ്ഞ അമ്മയ്ക്കും ആദ്യം സംശയമായിരുന്നു അമ്മയെ ഹരിയും പേടിച്ചു ഉരുകായിരിക്കും ഏയ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമ്മാനിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എത്ര ദിവസം വിചാരിച്ച ഒളിച്ചു കഴിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഏതായാലും സുജാത ഇത്രയൊക്കെ അനുഭവിച്ചു പോലീസും പത്രം ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ സിറ്റിയിലൊരു സംഭവം നടക്കുക വലിയ ജഡ്ജിമാര് കാണും ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് മന്ത്രിമാര് പത്രക്കാര് എല്ലാരും ഉണ്ടാവും അത്തരം ഒരു സദസ്സിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ എത്ര വലിയ കൊല കൊമ്പനായാലും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്താണത് ഏർപ്പാട് ആ പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കണ്ടില്ലേ നീതിമേള കാത്തു കെട്ടി കിടക്കാതെയും വക്കീൽ ഫീസ് ഇല്ലാതെയും സാധാരണക്കാരന്റെ നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം സുജാതയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണല്ലോ എന്റെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇല്ല ജീവിക്കും എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കാണ് വേണ്ടത് എ
അവരെ വെറുതെ വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം നേരെ ആയാലും നമ്മൾ എല്ലാരും ചേർന്ന് നമ്മുടെ മാജിക് ഷോ ഗംഭീരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പറ്റി നമുക്കൊരു തീരുമാനം വേണമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോ എത്രയും വേഗം ലോക്കറിൽ നിന്ന് അത് എടുക്കണം അതിന്റേതായ പരിമിതികളുണ്ട് കേസുകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കാലവിളമ്പം ഇന്നത്തെ സെറ്റപ്പിന്റെ ഒരു പ്രധാന പോരായ്മയാണെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എത്രമാത്രം വൈകുന്നുവോ അത്രമാത്രം നിയമലംഘകർക്ക് നീതിയുടെ കൺപട്ടത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാനുള്ള അവസരവും വർദ്ധിക്കുന്നു ഇന്ന് കുറ്റം ചെയ്തവൻ ഇന്ന് തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം ഇന്ന് നീതി ലഭിക്കേണ്ടവന് നാളെ അത് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് നീതിമേള എന്ന ആശയം ജന്മമെടുത്തത് പണം കൊടുത്ത് നിയമം ആർക്കും വിലക്കി വാങ്ങാൻ ഒക്കുകയില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ തത്വമെങ്കിലും മിടുക്കനായ ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ സേവനം കിട്ടണമെങ്കിൽ പണം ഒരു അവശ്യ ഘടകമാണെന്നുള്ള സത്യം മൂടിവെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്താണ് ഓടുന്ന ബസ്സിൽ ചാടി കയറിയിട്ട് ചാടാൻ എന്ത് ഒരു ഭാഗവത്തിന് സമയമില്ല പ്ലീസ് ഞാൻ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ട് പോകുന്ന ബസ്സാണ് തോന്നിയ വഴി കൊടുക്കുന്നത് യാത്രക്കാരെ കയറ്റി ഇതൊക്കെ അറിയാം എന്റെ ജീവൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യില അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യും അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ നീതി മേള ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചോളും എന്ന സാത്വിക എന്റെ പരിദേവനത്തിന് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല നീതി നമ്മൾ പിടിച്ചു വാങ്ങും കുറ്റവാളികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുത് അനുവദിക്കുന്നതും ഒരു കുറ്റമാണ് സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്
സഹൃദയരെ കലാപ്രേമികളെ കണ്ണൻ ജപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ഇനങ്ങളുമായി വിപുലമായ പുത്തൻ സന്നാഹങ്ങളോടെ പ്രൊഫസർ രംഗൂൺ വാലിയും സംഘവും കാണികൾ ഒരു മായ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കാണാമരക്കളിയാണ് 